Ситуація з тим, як вимушено переселені люди себе тут почувають в місцях, де вони живуть, та вона наступна. Деякі люди проживають в притулках, в шелтерах, і частина із людей намагаються знайти собі місця, де вони можуть орендувати. Але оренда зараз надзвичайно висока, тому ситуація з житлом напружена. Ну, переживається м'яко сказано, так? і ми намагаємося допомогти їм почуватися краще, надати їм якісь інструменти справлятися з цим, полегшити їхні симптоми. Є якісь упередження, що не можна нічого отримати безкоштовно, наприклад. Да? Тобто в мене були випадки, це стосувалося людей, які, не мали, ну, які потребували інсуліну. Да? Тобто вони кожного дня зіштовхуються з тим, що вони мають потребу в цьому. І ну, на сьогоднішній день та ж мобільна клініка, да, яку забезпечують лікарі без кордонів, це дуже такий потужний, я вважаю, ресурс і допомога саме для переселенців, тому що в них є вже така обозначеність, куди вони можуть звертатися, да, тобто чітка інформація, і це ну, така вже більш впевненість. Коли ти знаєш, що в двері, які ти постукаєш, тобі відчинять, то тобі набагато легше в них постукати. Діло в тому, що на фоні війни, на фоні хронічного стресу обистрілися всі хронічні заболівання. Mm-hmm. Люди болеють значительно чаще, болять тяжело. Mm-hmm. Плюс відсутствие нормального жилья, коли люди не мають свого власного пространства. Ну, найбільше розповсюджені такі симптоми і синдроми, я би так сказала, у людей, з якими ми зустрічаємося, це горювання за тим, що вони втратили, тому що багато хто втратив близьких в цій війні, втратили домівки, втратили роботи, втратили своє здоров'я. Також це депресія, ну, в когось розвивається тривога, тривожність також так само дуже підвищується, тому що дуже багато невизначеності попереду, вони не знають, як далі бути, куди йти, чи буде в них домівка колись, особливо в тих, у кого все зруйновано, і вони не знають, вони не знають, куди повертатися, як пережити зиму.